。应说君刚和南诏开战，才几日，便断了粮草。周大哥通过白玉金向我们求救。区区一个赵灿，若没有东都授业，他定不敢私自克扣军粮。新军虽然狂妄，但并不阴险，他的心思一摸就透。借刀杀人，兵不血刃，这十有八九又是落子上的手。他为了铲除异己，竟不惜谋害三十万将士，所以咱们绝不能让他此计得逞。周高老和幽州大军如打下了深山之石，若兵败于西南，天下必将再现腥风血雨。可西南雨季，山路难行，即便是有粮，也很难送过去啊。可以用我的马帮。施玉轩在西南一带。有十八处金银宝石香料的分号，这些年开了五条山路通往南诏。马帮擅走山路，熟悉地形，一定能找到幽州军，把粮草运过去。但三十万大军的军粮，举国之力也很难一时间筹措。施玉娘子这些年纵横岭南，经营资财，不仅是为了修黄河，也是为了今日。只是事关重大。需我亲自去办。乱世之秋，你只身前往，未免也太过凶险。还有我，我们都去。你是左相，且不说陛下未必放人，骆子商也不会轻易让你们离京的。我自有办法。